പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നീണ്ട അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യാനന്തര കാലത്ത് ജനാധിപത്യം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് വെങ്കടേഷ് ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത ദിവസം അയോധ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് വെങ്കടേഷ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അതിൽ സവിശേഷമായ പാഠവമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമരംഗത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള അപജയങ്ങളും ജീർണതകളുമെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്തും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അന്തസ്സും മൂല്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററാണ് വെങ്കടേഷ് വെങ്കടേഷിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിണാമത്തെ സൂക്ഷ്മമായി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയോക്തിയാവില്ല വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണനെ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ രാജേഷ് സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യാനന്തര കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ഏറ്റവും ജുഗുപ്സാവഹമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും കാശ്മീരിൽ ഭീതി പടരുകയാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ആനന്ദോ ഭക്തോ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഊർജസ്വലനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി അവിടെയുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ വാർത്ത പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം ആനന്ദോ അവിടെ നിന്ന് വളരെ പരിഭ്രാന്തനായി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനിലും പത്രങ്ങളിലും ചില സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കാശ്മീർ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് ഒരൊറ്റ അനുഭവത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പോലെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ 
ആനന്ദോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സർ കാശ്മീരിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സുരക്ഷാ സൈനികർ കയറി ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ നോൺ കാശ്മീരി സ്റ്റുഡൻസ് കാശ്മീരികളല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് കാശ്മീർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള കരുതൽ തടങ്കലിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ശ്രീനഗറിലും അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉറി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം പുതിയ സൈനികരെയും അർദ്ധ സൈനികരെയും കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം കാശ്മീരിലകം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഉള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളാരും ഒരു പത്രമാധ്യമത്തിലോ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിലോ കണ്ടു കാണില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സത്യപാൽ മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ പറയുന്നത് അമർനാഥ് യാത്രികർക്ക് എതിരെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അമർനാഥ് യാത്രികർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ അങ്ങോളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാശ്മീരല്ലാത്ത കാശ്മീർ നിവാസികളല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശരില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതാണ് സത്യാനന്തര കാലത്തെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ നിയമകാര്യമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ചില രേഖകൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പായിരുന്നു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് കവടമായ വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ പ്രചാരണം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്പം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വേറെ പല തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തയച്ച കുറിപ്പ് വായിക്കുകയുണ്ടായി ആ കുറിപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എഴുതിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വരെ 
അതിന് കിട്ടി എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കമ്പനികൾ പറയുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ കണക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയ വാർത്തയാണ് ആ വാർത്ത ഞാൻ എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മനോരഞ്ജൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ആർ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ അതി അതിൻ്റെ ആ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതാ കുറേ വർഷങ്ങളായി ശേഖരിച്ച ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വാർത്ത എഴുതിയത് അതിൽ ഒരു ഒരു സാധനവും എൻ്റെ കൈ നിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആർ ടി ഐ പ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർ ടി ഐ പ്രകാരം മനോ ഈ മനോരഞ്ജൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ടി ഐ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷമായി നിരന്തരമായ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുകൾക്കും സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുകൾക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്കുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ആർ ടി ഐ ആപ്ലിക്കേഷന് കിട്ടിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കിലാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വരെ എത്ര ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്ന മറുപടി രണ്ട് കമ്പനികൾ നിന്നായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇ സി ഐ എൽ പിന്നെ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ ഈ രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്നായി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇലക്ട്രോണിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർ ടി ഐ മുഖാന്തരം നൽകിയ മറുപടി ഇതേ ചോദ്യം ഈ കമ്പനികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു ബി എൽ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം മെഷീനുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇ സി ഐ എൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം മെഷീനുകൾ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിന് അടുത്താണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കണക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പക്കലില്ല ഒരു വർഷമായി ഈ കേസ് നടക്കുന്നു ഈ കേസിൽ ഒമ്പത് വിചാരണകൾ നടന്നിട്ടും ഒരു അഫിഡവിറ്റ് പോലും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ള എല്ലാം വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്നും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടോ അതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു മറുപടി പോലും ഈ കാല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെ ഇത്രയും സമയമായിട്ട് പോലും ഒരു ഔദ്യോഗികമായ മറുപടി എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാരുടെ മുന്നിൽ അവർ എൻ്റെ വാർത്തയെ ഫേക്ക് ന്യൂസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അയച്ചമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വഴിയെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് നമ്മൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനെ പക്ഷേ ഈ സത്യാനന്തര കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിനിടയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കുള്ളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാധ്യമ പരിസരങ്ങളിൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു 
ഈ വാർത്ത ഏപ്രിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളൊന്നും ഇതിനെ കുറേ കാലം കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ ഡി ടി വി ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു അന്ന് എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ നന്നായി പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഞാനുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ മറ്റോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണെന്നാണ് ഇത് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് ദി സ്റ്റോറി ഹാസ് ബിക്കം വൈറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ സ്റ്റോറി അതും അങ്ങനെയാണിത് ഈ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള എൻ ഡി ടി വി പോലൊരു മാധ്യമം പോലും അതിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതമാവുന്നത് ഇത് കാരണമാണ് വന്നിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ജയൻ അതിനെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് വാർത്തയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി മൂന്നാഴ്ചയോളമായി ഈ ഈ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് അപ്പം ഇത് ഈ സത്യാനന്തര കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംജ്ഞ പാലക്കാട് ലൈബ്രറി പോലെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ആശയ സംവാദമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു വാക്കല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറി ഇതിനെ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പം അപ്പം അത് അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഡിക്ഷണറികളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു 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 അതിന് വിശാലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജർ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഒരു സാ ഒരു വിശാലമായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വരികയും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ വർഷം യു എസിൽ നടന്ന ട്രംപ് എലക്ഷൻ്റെ അതിന് ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകളും രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പോസ്റ്റ്രൂത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി പറയുന്നത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓർ ഡിനോട്ടിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആർ ലെസ് ഇൻഫ്ലുൻഷ്യൽ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ദൻ അപ്പീൽസ് ടു ഇമോഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബിലീഫ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വൈകാരികമായ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ അത് ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കൂടുതലായി സ്വാധീനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ പല രീതികളിൽ പല തലങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ ഇൻഡിസസിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവർക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനലായിട്ടുള്ള മൊബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് 
പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ വസ്തുദുഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യാതൊരു വിശകലനത്തിനും വഴിപ്പെടാതെ വൈകാരികമായ വൈയക്തികമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറിയുടെ വാക്കി ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കായിട്ട് കണ്ടത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ഈ വാചകത്തെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹെറിറ്റേജ് ഡിക്ഷണറി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കായിട്ട് എടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം ഇതിനൊക്കെ വസ്തുഷ്ണമായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു തമാശ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് വരുന്ന ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഒക്കെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ്റെതാണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വരം കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയമായി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിന് വളരെ ശക്തി പകരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം ഈ ഫേസ്ബുക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കില്ലാത്ത ആരും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കില്ലാത്ത മാഷോ അത് ഇത്തിരി കടുപ്പായി പോയിട്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ഒരു ഭയങ്കര തമാശ കാണിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനമാണത് ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ഇന്നാൾ ഒരു പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇറ്റ് സീംസ് ദറ്റ് ദി പിക്ചർ ഈസ് യുവേഴ്സ് പ്ലീസ് ടാഗ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടും രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻ പി ആഷ്ലി എമ്മങ്കാരശ്ശേരി മാഷ്ടം മകൻ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സെമിനാർ അദ്ദേഹം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് രാവിലെ ഞാനത് ആക്ച്വലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടായി ഗാന്ധിയുടെ പടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കള്ളി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് സീംസ് ദാറ്റ് യുനോ ദറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് എ പിക്ചർ ഓഫ് യുവേഴ്സ് പ്ലീസ് ടാഗ് യുവർ സെൽഫ് ഇത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് പോയിന്റ് ഏസിനോ എന്നെയോ രാജീവിനോ ഒക്കെ ചിലപ്പം വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു അപ്പം ഇത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ശക്തി പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ സത്യാനന്തര കാലത്ത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജി മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഏജിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്നാണല്ലോ സങ്കല്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഏജിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ്റെ ഒരു 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 ചെറിയ കണക്ക് ബി ബി സി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പഠന
അതിൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിലേക്കും ഫേക്ക് ന്യൂസിനേക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ചെറിയ പഠനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പഠനമാണ് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മളിത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെമോക്രറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു കണക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബി ബി സി പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ പഠനം ബി ബി സി നടത്തിയത് അത് റേഡിയോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോളജികളായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ റേഡിയോ അഞ്ച് കോടി കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എടുത്തത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് റേഡിയോ അഞ്ച് കോടി കേൾവിക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടെലിവിഷൻ അഞ്ച് കോടി കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഇൻ്റർനെറ്റ് അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ നാല് വർഷം എടുത്തു ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐപോഡ് അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെത്താൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഫേസ്ബുക്ക് പത്ത് കോടി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ ഒമ്പത് മാസമാണ് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യന്ത്രം അത് നൂറ് കോടി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ ഒമ്പത് മാസം എടുത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തി ആറ് ബില്യൺ devices will be connected to 260 billion applications logath angolam ingolam 26 billion devices 260 billion applications umayittu connected aayirikkum ennu parayunnu ee 26 billion devices nu parayumbo adu നമ്മുടെ ജനസ ലോക ജനസംഖ്യയെ വെല്ലുന്ന ഒരു ഒരു കണക്കാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോണുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലും മൂന്ന് ഫോണുണ്ട് സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ സത്യാനന്തര കാലം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് കോളിംഗ്സ് ഡിക്ഷണറി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ള വാക്കല്ല ഇതൊരു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമതൊരു നാലാമതൊരു വാക്ക് കൂടെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം നാലാമതൊരു വാക്ക് കൂടെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ പേരാണ് വിക്കിയാലിറ്റി നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം വിക്കിപീഡിയയെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാം വിക്കിയാലിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ അറിയേണ്ട സമയമായി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ കാലമായി അതിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം വിക്കിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ ആർക്കും എന്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ക്രൂട്ടണിയിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് പിന്നീട് അത് പിന്നീട് വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് ഒഫീഷ്യലാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു വിക്കിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കൺ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം വിക്കിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഒരു പുതിയ റിയാലിറ്റി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു വിക്കി പീഡിയയിൽ അത് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു 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 റിയാലിറ്റി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ റിയാലിറ്റി അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രചരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഈ 
രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ കക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായ സംഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബിക്കോളിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബിക്കോളിം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പോർച്ചുഗീസ് ഭരണാധികാരികളും പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളവും ഗോവയിലും മറാത്തിലും വീരശൂര പരാക്രമികളായിട്ടുള്ള മറാഠ സൈനികരുമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിന്നൊരു യുദ്ധം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വിക്കിപീഡിയയിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം ഇത് ആരാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടാതെ അങ്ങനെ നിന്നു അത് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റേ അവരുടെ തീസിസിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോളിം അപ്പോൾ വിക്യാലിറ്റി ഇതിപ്പോൾ നടക്കണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും പിന്നെ വഴിപോക്കരും ഒക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെ കൂടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഒരു വലിയ വിക്യാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരു കക്ഷിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ഇത് സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമൊന്നും ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നൂറായിരം ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇത് ദൈനംദിന എന്നോടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്കറിയാം വിക്യാലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് വേൾഡ് സത്യാനന്തര കാലത്തപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ എല്ലാം ഈ കടന്നു വരവിൻ്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വിക്യാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രചാരം കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അതിന് ഒരു ഇത് കിട്ടിയതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനായ എറിക് ആൾട്ടർമാൻ അയാൾ ഈ വോട്ടർ ഗേറ്റിന് ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അത് അന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഈ വിക്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ടെഡ് കോൾബേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കൊമേഡിയൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ ടെലിവിഷനിൽ അയാൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തെപ്പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സമീപ ഭൂതകാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ വിക്യാലിറ്റി പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രളയത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയും ആ പ്രളയത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇന്നോവ കാറുകൾ കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു മഹാപുരുഷൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ രക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ടെലിവിഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യത്ത് കടന്നു കയറാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മേഘങ്ങൾ കടിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് ബാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐലിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ഒരു വേറൊരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ വേറൊരു തലത്തിൽ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ദീപക് ചൗരസ്യ അദ്ദേഹം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് കവിതയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കവിത തോന്നുകയും ഞാൻ അത് എഴുതുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഈ ദീപക് ചൗരസിയും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാവപ്പെട്ട ക്യാമറമാൻ്റെ
അയാൾ ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഈ കവിതയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഫോക്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് കവിതയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് താഴെയാണ് ഈ കവിത ഉള്ളത് അപ്പം ഈ പാവപ്പെട്ട ക്യാമറാമാൻ ഇത് കാട്ടി ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും അധികാരം നിന്നില്ലട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മെമ്മറി റീ നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിസപ്പിയർഡ് ഇൻ ദിസ് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമകാലിക അവസ്ഥ പാർലമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ വാർത്തയെ ഫേക്ക് ന്യൂസായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമകാര്യ മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പിറകോട്ടും മുന്നോട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അമേരിക്ക കടന്നു പോയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ടെക്നോളജിയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രാഥമികമായിട്ട് കാണേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഐ മീൻ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഇന്നലെ എം ടി വാസുദേവന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുണ്ടായി കാതികൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്പേ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാതികൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഒരു സിനിമാക്കാരനെയോ ഒരു കോമഡിയനെയോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് പോലെ ഭ്രാന്തമായി എഴുത്തുകാരൻ്റെ പിറകെ ഓടുകയും ഒരു സിനിമ നാളെ റിലീസാവുന്നതിന് മുമ്പേ തലേ രാത്രി മുതൽ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ആ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കാതികൻ്റെ പണിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫിനോമിനലായിട്ടുള്ള സെമിനലായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായി പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാരി പോട്ടർ ഓരോ പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോഴും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതും ഉണ്ടായത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്ട്രെങ്ത്തിലല്ല അതുമുണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബി ബി സിയുടെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കണക്കുകളുടെ ബേസിസിലാണ് ഇതുണ്ടായത് അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളതിന് വലിയ ശക്തിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഡെമോക്രറ്റിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തങ്ങൾ ചിന്തകളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ആലോചനകളിലും നമ്മൾ അതിനെ ആശയപരമായി സ്വാംശീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടക്കമുള്ള ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ അവസ്ഥകളെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യവുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന സത്യങ്ങളും കളവുകളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സത്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം വസ്തുത 
അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ഘോഷകരും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനുവേണ്ടി അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു വാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ വാക്ക് ഓക്സിമോറൺ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു മറുപടി എനിക്ക് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പഴയ വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വക്കീലിൻ്റെ പേര് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ഒളിപ്പിക്കല്ലേ ഡോണ്ട് ഹൈറ്റ് എനിത്തിങ് ഇഫ് യു ഫീൽ സംതിങ് ഇസ് അൺജസ്റ്റ് റിവീൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് റിവീൽ ഇറ്റ് ഇഫ് ദി അൺജസ്റ്റ് ഓർ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഓൾസോ എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കുമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സത്യാനന്തര കാലത്ത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഐ മീൻ ഐ ഐ ഡു നോട്ട് ക്ലെയിം ടു ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്ലി പക്ഷേ രാജേഷിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരാധ്യനായ മാഷൻ്റെ കൂടെ മാഷൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം മാഷൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അൺജസ്റ്റിസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് കണ്ടാൽ അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെ വെളിവാക്കുകയും തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ടു ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രചരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അത് ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൽ രാഷ്ട്രീയവും മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ ഒതുങ്ങാതെ മനുഷ്യനും യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൽ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൽ ഇതിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന തുറന്നു കാട്ടൽ തുറന്നു പറച്ചൽ അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രതികരണം അത് സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായി ഉയരുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ എല്ലാ പില്ലേഴ്സിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഫോർത്ത് പില്ലർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തുറന്നു പറച്ചൽ കടന്നു വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാലമാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വിവിധങ്ങളായ രീതികളിൽ സബ്വേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അതിൽ നിന്ന് തുരങ്കം വെച്ചു പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞാനിത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ ന്യായാധിപനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വിചാരണയുടെ പ്രക്രിയ പോലും തുരകം വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വിചാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികമായ ധാരണകളെ പോലും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു നോക്കി കുത്തിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 
അതൊക്കെ വളരെ ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിസരത്തെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ സത്യാനന്തര കാലത്തെ ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു മറുപടി ഈ വിളിച്ചു പറയുക അതിന് സഹായകമാവുന്ന ഒരു വേദിയായി ഈ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലെ പ്രതിമാസ സംഭാഷണങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് കടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി സംവാദമാണ് എല്ലാവരും സജീവമായി തന്നെ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെങ്കടേഷിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിക്യാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഞാൻ ഓർത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേരെ തലകീഴാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക്ഷേപകരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് പുതുക്കുകയുണ്ടായി ആരോ ചെയ്തതാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോളാണ് ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് അച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അച്ഛനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദുരിതര ആ ഫോണ് വരാൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാർത്തി തന്നൊരു വിശേഷണമുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് എന്താ പറയുക ആധികാരികമായിട്ട് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോ ഇടപെട്ടിട്ടാണത് പരിഹരിച്ചത് ഞാൻ വളരെ ടെക്നോ സാവി ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല അല്പ സ്വൽപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടുമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം എവിടെയോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയോ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നല്ല നമ്മളെയൊക്കെ ചുറ്റി നിരന്തരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് വെങ്കടേഷിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഓർമ്മിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പലതും തോന്നിക്കാണും അതുകൊണ്ട് സജീവമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ആദ്യം എടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു മറുപടി ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഭയങ്കരം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഈ ഇവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറായിട്ടുള്ള കോളിൻ വിൽസൺ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഈ ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഹോമോസേപ്പിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വരുന്യം തകരാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അത് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ സോവിയറ്റ് നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഹോമോസേപ്പ്യൻ എത്തിയതോടുകൂടി ഇവല്യൂഷൻ അവസാനിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഈ ഇവല്യൂഷൻ ബ്രെയിനിലാണ് നടക്കുന്നത് ഹോമോസേപ്പ്യന് ശേഷം അതിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് അത് ആദ്യം റൊമാൻറ്റിസമായിട്ട് വളരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിസമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് വലിയ ഇന്നവേഷനായിട്ട് മാറും പിന്നീട് അത് ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരെ പോകുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഈ അവരുടെ ഈ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സോവിറ്റ് നടത്തിയതെന്നാണ് കോളിൻ മിൽസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പം എനിക്ക് അത്രമാത്രം ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ടും ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാഷോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുവാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് ഇത് ഇത് ഈ ഇൻസുലാരിറ്റി അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദ്വീപിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് മാഷവാദത്തിലല്ല മാഷ പോലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഒരു ലാർജർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ആവേഗത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇക്കോണമിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണത് അത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പോളിറ്റിക്സ് ലോകത്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എർദഗാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ ജനങ്ങളുടെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആസ്പിരേഷൻസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം കാൽപ്പനികമായ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് വൈറ്റ് അതായത് വെള്ളക്കാർ അമേരിക്കയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു ഇക്കോണമിക് ബേസിസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പണക്കാരുടെ പള്ളയ്ക്കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രചാരണമാണ് ഉണ്ടായത് എർദഗോൻ സമാനമായ രീതിയിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിലിജ്യൻ ആൻഡ് ഇക്കോണമിയെയും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 പോളിറ്റിക്സ് ആണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഇക്കോണമിക് ഡിസ്റപ്ഷൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അത് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ പക്ഷേ അത് തീർച്ചയായും പഠന വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ശരി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ശരി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണിത് അത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കം മുതലാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനും ലിബറൈസേഷനും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ സൂത്രവാക്യമായിട്ട് മാറിയത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ മനസ്സിലാക്കി ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്ത് സംഘടിതമായ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇതിന് മൂർദ്ധമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ അൺട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുതലാളിത്തം എല്ലാ സമയത്തുനിന്ന് പോലെ വളരെ നേരത്തെ ഈ അൺട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് മുതലാളിത്തം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സംഘടിതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറോ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്ലോബലൈസേഷനുള്ള പ്രതികരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് സിരിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രീസിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇത് പക്ഷേ ആ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ പക്ഷെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷനോടുള്ള വിരോധമാണ് ആഷു പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് നമുക്കത് ആരെങ്കിലും റിസർച്ചിന് ഏറ്റെടുക്കാം എടുക്കും മാഷ് തന്നെ സജീവമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ നെറേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം കക്കൂസുകളുടെ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരാളാണ് അയാളുടെ പേര് രാജ് താക്കറെ എന്നാണ് രാജ് താക്കറെ മാത്രമാണ് ഈ കക്കൂസ് വിഷയത്തിൽ ഇത്ര സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുകയും അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു 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 നെറേറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് പോലും ഇത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റികളുടെയും സാധ്യതകളുടെയും റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് നെറേറ്റീവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണക്ക് ഈ ഒമ്പതര കോടിയുടെയും രണ്ടേകാൽ കോടിയുടെയും കണക്ക്
ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ദിസ് ഹാസ് ടു ബിക്കം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡൈ ഡേ ടു ഡേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല ഈ ഈ മുതലാളിത്തം ഭാസ്കരൻ സാർ പറഞ്ഞ ഈ മുതലാളിത്തം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ തരം ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശിഥിലീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലൊക്കെ ഇത് അത് മുതലാളിത്തം ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് മുതലാളിത്തം ആ പണിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തൊഴിലാളി വർഗ സംഘടിതമായിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ തകർക്കുന്ന പണി മുതലാളിത്തം എടുക്കേണ്ട പണി തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള പണി എന്താണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മറ്റേ കാര്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് അർജുൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഐ മീൻ വോട്ട് വാസ് യുവർ വോട്ട് വാസ് ദ ഫോമുലേഷൻ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ആ അതെ അപ്പം അത് ഈ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഫേക്ക് ന്യൂസും മതമായി മാറുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസും തമ്മിലുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ഐ തിങ്ക് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ റിച്ചാർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഷൗട്ടിങ് ഔട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറലായി അതിന് ഈ പവർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻഡായിട്ട് അതിനെ ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്നൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നരേറ്റീവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചോദ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ് തീർച്ചയായും ഇതിന് ഈ ഈ പറയുന്ന ഹെജുമണിക്കായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ്റെ വലിയ ആവശ്യകതയുള്ളത് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവാത്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബലഹീനത ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മീഡിയ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീഡിയ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് മീഡിയ ഉണ്ട് ആ മീഡിയക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതോടുകൂടി അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പതുകൾ മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്നിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ പല സമയത്തും ഇതിനു മുമ്പ് പല സ്ഥലത്തും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് സായിനാഥിൻ്റെയും പിൽക്കാലത്ത് ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനിയുടെ മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടായി മാറിയ സുധീന്ദ്ര കുൽക്കർണിയുടെയും ഇപ്പോൾ കിസാൻ സഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള അശോക് ധാവളയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോംബെയിൽ കെ അബ്ബാസിൻ്റെ അനുഗ്രഹ ആശുശ്രൂലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കൗണ്ടർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൗണ്ടർ മീഡിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാണിജ്യ വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ എക്സോസ്റ്റീവായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് വാണിജ്യ വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അത് ഹിന്ദു ആണ്
നമുക്കറിയാം മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഇവിടെ റബ്ബറും വാഴത്തോട്ടങ്ങളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ടിവർ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഈ ഈ മാധ്യമത്തിനാണ് ഒരുപക്ഷെ സ്വതന്ത്രവും വിത്തിൻ കൊട്ടേഷൻ നിഷ്പക്ഷവുമായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നാല് കൊല്ലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അന്ന് അന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഡിറ്റർസായിട്ടുള്ള എൻറാമിനും സ്വന്തം അമ്മാവനും മുഖ്യപത്രാധിപരുമായ കസ്തൂരിക്കെതിരായിട്ട് വഴക്കടിച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി മൂപ്പരുടെ വാർത്ത ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിനും സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനും ദേശാഭിമാനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഹെജുമണിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനപ്പുറം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ച എന്താ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസം പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ചാനലില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചാനലുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പവർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കേണ്ട ഈ വിശ്വാസമായി മാറുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലില്ലേ ഇല്ലേ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾ എന്താ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാത്തത് വിളിച്ചു പറയാത്തത് ഐ തിങ്ക് ഇനോ ഷൗട്ടിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മാത്രം ഐ തിങ്ക് ഇനോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഇൻട്രിക്കസീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോ നുവാൻസസും കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അൺജസ്റ്റിസ് സ്വയമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഷൗട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിടൽ മാത്രമേ ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാകുള്ളൂ I firmly believe in that. I, I, I think that that is the only way you can do it. This power and resistance in the structure, we have to say that this is the only way you can do it. Especially in the post-truth democracy, we have to say that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. I think that this is the only way you can do it. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും വാർത്തകളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ള പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്കുണ്ട് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണ് അതിൽ സാധാരണ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളത് വളരെ സീരിയസായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു വെറും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദൈനംദിനമായിട്ട് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രൂപേഷ് പറഞ്ഞ ഈ വാട്സാപ്പിൻ്റെ കാര്യം വാട്സാപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വർഗീയ കലാപങ്ങളും വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും വാട്സാപ്പാണ് പ്രധാന പക്ഷേ ഞാനിത് ഞാനൊരു ഈ റേഡിയോ മുതൽ ഐപാഡ് വരെയുള്ള ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെയുള്ള സാധനം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊട്ടക്കണക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടക്കണക്ക് പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയരുത് തീർച്ചയായും ഈ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും വളരെ സീരിയസ് ആയി പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊരു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റീവ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നൊരു സാധനമല്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ബില്യൺ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബില്യൺ ആപ്സ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു റിയ ി
ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ശരിയായിട്ടുള്ള എലക്ഷൻ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് നടത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സുഭാഷ് ഞാനും കൂടെ ഒരുപാട് യാത്രയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും തോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് പത്രക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ രാധിക രാമശേഷൻ പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള അജയ് ചക്രവർത്തി ഒരു മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇ വി എം മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്കതിന് പറയാനുള്ള തെളി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ മറ്റ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപോലെ എൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ട് പഠനമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇ വി എംസ് കാണാനില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഫാക്ച്വലായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത അതും ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നുവാൻസസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് എലക്ഷന് ശേഷം ഞാൻ നാൽപ്പത്തേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ എലക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റോളൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് ഞാൻ എഴുതൂല എഴുതാത്ത എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു സാധനമില്ല ഡാറ്റ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ വരാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ന